COVID-19 outbreak kept the Nehuashish family from visiting their matriarch, Marguerite, at the Joliet-based elder care home where she was living. They knew she'd tested positive for COVID, but when they heard her vomit was black and she'd stopped eating and drinking, they knew something else was wrong. Pour pas qu'elle ressente la douleur, là. Mais autrement que ça, il n'y avait rien de. pas de soins spéciaux parce que les autres, selon Isabelle, ils attribuaient ça, les symptômes qu'elle avait, ils attribuaient ça à la COVID, mais elle était persuadée qu'elle avait d'autres choses. Fait qu'elle a insisté pour euh, qu'elle soit évacuée. Thérèse Nikwe is Marguerite's cousin and the family's appointed spokesperson. They're still processing the events leading up to Marguerite's death Thursday afternoon. Ça va être une grande perte pour nous autres. Puis dans le contexte là, où elle euh, va vivre ces derniers, ces derniers moments, bien, c'est encore plus euh, poignant. The family says they made a previous complaint about the care given at Sylvie d'Espérance, the publicly run care home. After days of allegedly pleading with doctors, the Nehuashish family says they had to call 911 to get Marguerite transferred to urgent care by ambulance. They say tests in hospital revealed an intestinal blockage, but they say there was nothing that could be done. Son état s'était vraiment détérioré, dégradé puis qu'elle avait même eu euh, des toxines rendues au cerveau, donc elle ne réagissait plus. Là. Il sera, je l'espère, la fondation d'un pacte social qui nous amènera à se dire plus jamais. The compounded problems in the healthcare system in Joliet were well documented during the coroner's inquest examining the death of Joyce Eshaquan, a mother of seven, also from Manawan. The coroner on that case is now hearing testimony in another separate inquest, this time looking into the shortcomings of Quebec's elder care system during the COVID-19 pandemic. However, il y a probablement eu là, du, encore du racisme cette fois-ci. Là. Le Centre intégré de la santé et de services sociaux de l'Anodière, which oversees Sylvie L'Espérance, refused APTN's interview request. In an email response, they said complaints are confidential. So we asked about ambulance transfer protocol for patients with COVID-19, which they say varies according to the conditions and needs of each user. But the Nehuashish family feels Marguerite, a respected elder who spent her life working in the healthcare system as an Atikamek interpreter, wasn't treated quickly enough. Ce qui motive la famille, là, c'est que il y a des choses qui sont inacceptables et ils ont le droit d'avoir des réponses, là, les bonnes réponses là, sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. According to Thérèse, another complaint and possible legal action are in the works. Lindsay Richardson, APTN National News, Montreal.